গ্রামের সম্মানীয় নাগরিকদের সাথে সাক্ষাৎ পার্টির প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী গ্রামের পূর্ব নির্ধারিত তিন থেকে পাঁচজন সম্মানীয় নাগরিকের সঙ্গে দেখা করুন স্থানীয় সমস্যা সম্বন্ধে তাদের বক্তব্য শুনুন এই কর্মসূচিটি গ্রামের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে উৎসাহিত করতে হবে জনসংযোগ জনসংযোগ সভা আয়োজন মানুষের সমস্যার কথা শুনতে এবং সেই সমস্যাগুলোর যথাসাধ্য সমাধান করতে অন্তত পক্ষে তিন ঘন্টার জন্য জনসংযোগ সভা আয়োজন করুন অমীমাংসিত সমস্যাগুলো একত্রিত করে দিদিকে বলো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মমতা দিদিকে সেগুলো জানান এবং এছাড়া দিদিকে বলো ভিজিটিং কার্ড এবং অন্যান্য সামগ্রী স্থানীয় মানুষের মধ্যে বিতরণ করা এর ফলে ওই নম্বরটি সাধারণ মানুষের কাছে থাকবে এবং ভবিষ্যতে তারা প্রয়োজনে অনুযায়ী একটি ব্যবহার করতে পারবে সেই কার্ডগুলো এনেছিলি সদস্যদের সাথে রাতের খাবার কোনো কোনো এক পার্টি কর্মীর বাড়িতে রাতে রাতের খাবার স্থানীয় পার্টি কর্মী ও বুথ সমর্থকের কাছে বৈঠক করুন এসব পরবর্তীকালে ওইগুলো উদ্দেশ্য করে দেওয়া হয়েছে এগুলো হবে তৃণমূলস্তরীয় প্রচারের সামগ্রী ওগুলো ওগুলো ডিস্ট্রিবিউশন করা হবে ওগুলো দেওয়া হয়েছে বিতরণ করা হবে আনুষ্ঠানিক সূচনা ও কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর প্রারম্ভিক শহরে এবং প্রান্তি পরবর্তী গ্রামে এবং শহরের সম্মানীয় ব্যক্তিদের তালিকা দিতে হবে এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে শুরু আমরা অনেক মানুষই আছি যারা নানা রকম সমস্যায় সম্মুখীন হই কিন্তু আমরা অনেকেই সেই সমস্যা কোথায় সমাধান হবে সেটা আমরা জানতে পারি না বুঝতে পারি না এবং আমরা একটা কথা বলি এটার উদ্দেশ্য এটাই উদ্দেশ্য মমতাদি রেগুলার প্রায় তার ওখানে একটা অফিস আছে আপনারা যারা গেছেন মমতাদির অফিসে দেখবেন তার একটা অফিস রাখা জন্য পার্ট বাই পার্ট এরকম লোকদের ভাগ করে দেওয়া আছে যে তারা যোগাযোগ করবে দেখবেন দিদির মনে যদি প্রয়োজন হয় সেই লোকের সাথে দিদি যখন বেরোন তাকে সেই সময় দেখা করিয়ে দেন এবং তিনি তার কাছে সরাসরি দিদির কাছে করতে পারে এটা তো সবসময় গ্রামগঞ্জ বা বিভিন্ন জায়গা থেকে গিয়ে তার বাড়িতে অনেকেই জানতে পারবে না বুঝতে পারবে না সেই জন্য এটাকে তৈরি করা যে যাতে করে অন্তত পক্ষে দিদির কাছে যাওয়ার যে প্রশ্নগুলো সেগুলো দিদির কাছে যাবে আবার যদি দিদি না হয় যদি আমি যদি এখানে সমস্যাটা সমাধান করে দিতে পারি আমি যদি সমাধান করতে পারি তাহলে তো দিদির কাছে যাওয়ার দরকার নেই তাহলে আমি সমাধান করে দিলাম এবারে আমি সমাধান না করতে যে পোর্টালে টেলিফোন করলেন সেই তারা যদি যে পাঁচজন থাকবে তারা যদি সমস্যার সমাধান করে বলে দিতে পারে তাহলে হয়ে গেল আর যদি না হয় সেই সব দিক অন্তত পক্ষে এইটটি পার্সেন্ট আমার মনে হয় সমস্যার সমাধান হবে এবং টোয়েন্টি পার্সেন্ট সমস্যা হয়তো দিদির কাছে যাবে দিদির সেই সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করা যায় সেগুলো বাতলে দেবে আসল মূল কথাটাই হলো সাধারণ মানুষকে পরিষেবা পাইয়ে দেওয়ার জন্য এবং মানুষ দিদির কাছে পৌঁছতে পারে না চিফ মিনিস্টারের কাছে পৌঁছতে পারে না নানা কারণে এবং সেটার জন্যই এই উদ্দেশ্য এই টেলিফোন নাম্বারটা দিয়ে দেওয়া যে টেলিফোন নাম্বারের মাধ্যমে অন্তত পক্ষে দিদি বা দিদির যে পোর্টাল রয়েছে তাদের সামনে পৌঁছে গিয়ে কথাটা বলতে পারবে এবং আমাদের কাছেও বলতে এটাও মানুষ জানতে পারলো দিদিকে বলো তার অনুষ্ঠানের সাথে আমরাও জড়িত হয়ে গেলাম আমাদের কাছেও সে বলতে পারে আমাদের কাছে বলে আমরা অনেক সমস্যাই সমাধান করার চেষ্টা করি না পারলে পরে আমরা উদ্দেশ্য বাদলে দিই এখন সেটা এইভাবে করে করতে হবে যেরকম গতকালই একটা কথা বলি একজন মারাঠি মেয়ে এসছে আমার কাছে একটি মেয়ে সেই মেয়েটির বিয়ে হয়েছে একটি বাঙালি ছেলের সাথে তার নন্দী ঠিক আছে সে পাঁচ মাস না ছ মাস বিয়ে হয়েছে ইন দি মিন টাইম সেই মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে গেছে তারপরে তাকে ছেড়ে দিয়েছে এবার তার শ্বশুর শাশুড়ি বলছে তুমি দু লক্ষ টাকা নিয়ে এলো তোমার বাবা মার কাছ থেকে তাহলে তোমাকে রাখবো এটা তো ঠিক নয় তখন আমি বললাম যে দেখো বাবা এটা তো তোমার সমস্যাটা আমি সমাধান করতে পারবো না আবার এই ছেলেটি এখানে ভাড়া থাকতো রামপুরে সে আবার চলে গেছে তার বাড়ি হলো আসল বাড়ি হলো মুর্শিদাবাদে তা আমি কোথা থেকে ব্যক্তিগত হয়ে কোথায় আমাকে অনেক কিছু আমি ওকে ডাইরেক্ট মমতাদির বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম দিয়ে সব শঙ্ক শুভ্র বলে একটি একজন ভদ্রলোক আছেন চক্রবর্তী দিদির পার্সোনাল সেক্রেটারি আমি তার কাছে পাঠালাম আমি নাম টাম লিখে যে তুমি তাকে গিয়ে বলো সে তোমায় করবে আর যদি না হয় তুমি আমাকে টেলিফোন করবে ও নিশ্চয়ই গিয়েছে আমার মনে হয় এবং আমাকে টেলিফোন করেনি আমার মনে হয় সমস্যার সমাধান হয়েছে কি এইভাবে